நான் கோயிலுக்கு போகிறேன் அதனால் சங்கி சாமி கும்பிட்றேன் அதனால் சங்கி மோடிஜியை பிடிக்கும் அதனால் சங்கி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை விட என்னுடைய கருத்துக்கள் என்ன எந்த மக்களுக்காக நிற்கிறான் எந்த மக்களுக்காக சில சாக்ரிஃபைஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய விஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்க கமெண்ட் பண்ணணும் நடவடிக்கைகள்ிக்ஸ்ட்டிவ் <laughs> அதனால் நம்ம மேலே என்ன அட்டாக் ரோல் வந்தாலும் நானும் சிரிச்சுக்குவேன் மீம்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க தமிழ்நாடு ஜெனரலாக நம்ம நல்லா போடுவாங்க மீம்ஸ் எல்லாமே அண்ணாமலை பாருங்க ஒரு ரவுடிகளை போய் விவசாயிகளை வந்து எப்படி மிரட்டுறாரு பாருங்க அப்படி அதே டெக்னாலஜியாக அதே வீடியோவை பார்க்குற ஒருத்தரும் மெசேஜ் போடுறாங்க இல்லை ரவுடிகிட்ட போய் ஸ்ட்ராங்காக தானே பிஹேவ் பண்ணுறது இல்லைனா தப்புன்னு சொல்லிடுங்க ஸோ டெக்னாலஜிஸ் லெவலில் இருங்க நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஒரு டிராஃப்ட் ஆக்டை படிக்கிறது இல்லை நிறைய விஷயங்கள் படிக்கிறது இல்லை எஸ் நிறையா திட்டங்கள் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு தொந்தரவான திட்டங்கள் கூட இருக்குங்க இல்லையே நான் கண்டிப்பாக சொல்லுங்க இப்போ ஜோஹோ கார்பரேஷன் எடுத்துங்க ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் அவர் அமெரிக்காவில் வாழ்ந்தவர் இப்போ தென்காசியில் வந்து பண்ணுறாரு ஃபுல் கம்பெனியில் பாதி பேர்த்து தென்காசியில் ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு தென்காசியில் ஒரு கிராமத்தில் உட்காந்து அதே டெக்னாலஜியை வச்சு தென்காசியில் தொழில் வளர்த்திக்கிட்டு இருக்காரு தப்பு என்னங்க இருக்கு எது சொல்லணுமோ அது ரஜினி சார் மட்டும்தான் சொல்லணும் சார் அது என்ன விஷன் இருக்கோ அது ரஜினி சார் மட்டும்தான் கன்வே பண்ணணும் அவர் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரா என்ன பண்றாரு பட் நிறைய பேர்ட்டு நம்ம பேசுறோம் பழகிறோம் பட் வெரி ஸ்பெசிபிக்கா சில விஷயங்கள் வந்து நான் ஒரு 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 புத இடத்துல வந்து பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் சார் அண்ணா அவர்கள் வந்து அன்னைக்கு பெரியார் அவர்கள் பத்தி என்ன சொன்னாங்களோ அதே கருத்து தான் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் சார் எல்லா தலைவர்களும் முழுமையா எடுத்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது சார் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி தமிழ்நாடு மாதிரி ஸ்டேட்ல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பெரியார பிடிக்காதவங்க ஃபுல்லா அவரை திட்டுறாங்க நாமெல்லாம் பெரியாருக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு தூசி கூட கிடையாதுங்க பிகாஸ் அவர் வந்து அவருடைய லைஃப்பை வந்து அர்ப்பணிச்சார் வெதர் வந்து அதில் சில விஷயத்தை நம்ம ஏற்றுக்கிறோமா ஏற்றுக்கலையா அப்படிங்கிறது இன்னொரு பக்கம் சார் பட் இஸ் கிவன் இஸ் லைஃப் நான் ஒரு ஆன்மீகவாதி ஆன்மீகத்தை நம்புறேன் என்ன என்னுடைய ஆன்மீகத்தில் என்னன்னா இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் புத்திஸ்ட் ஜெயின்ஸ் சிக்ஸ் எல்லாருமே ஈக்குவல்னு சொல்கிற ஆன்மீகத்தில் வந்த வந்த வந்தவங்க நான் நம்புறவன் நான் அப்படி தான் நான் இருப்பேன் கிடையாது <laughs> 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 கரெக்ட் எல்லா லெவலில் எல்லா ஸ்டேட்டில் எல்லா இடத்துலையும் இது நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறேன் பாலிசி மேக்கிங் எப்போ பெட்டர் ஆகுனா வென் வென் பீப்புள் நோ த சிஸ்டம் வென் த என்டர் த சிஸ்டம் தே மேக் த சிஸ்டம் பெட்டர் அதான் என்னுடைய கருத்து சார் அட் த சேம் டைம் சிஸ்டம் தெரியாதவங்களும் உள்ள இருக்கணும் ஸோ எல்லா சேர்ந்து ஊர் ஊர் தேர் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து தான் சார் அந்த தேர் எழுக்கணும் பட் நான் சொன்னது பாலிசி மேக்கிங் இமேஜ் ஒன்றே மோடி சொல்லிட்டாரு அவரை சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு பாயிண்ட் கிடையாதுங்க ஐ மென்ட் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் காமனாக கட்சி கட்சி சார்பு இல்லாமல் வேற விஷயங்கள் சார்பு இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு யங் பிளட் யங் எனர்ஜி வரணும் அப்படிங்கறத நான் மீன் பண்ணேன். லாஸ்ட் ஒரு 6 வருஷத்துல வந்து बीजेपी திரு மோடி அவர்கள் தரங்கால ஆட்சி இருக்கும்போது அந்த பாலிசி மேக்கிங் வந்து இன்னும் சரியா இல்ல அப்படிங்க ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு अगेन கிளாரிஃபை பண்ண மாரிங்க ஸ்டேட் சென்டர் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இன்டிவிஜுவலா பாலிசி மேக்கிங் பண்றாங்க. பட் பாலிசி மேக்கிங் ஆல்சோ இப்ப பாருங்க ஒரு 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 பிரதம மந்திரியோ चीफ मिनिस्टर्सோ வந்து ஒரு பாலிசி எடுக்கறாங்க டிசிஷன் எடுக்கறாங்கனா it depends on the quality of cabinet and the quality of mlas and mps yaar anga elect aayi poraangalo appadi nama simply vandu or or oru thara blame pandradha vadanga are we giving them better quality of candidates avanga nalla better quality of candidates kudukrama so that avanga kitta the feedback edutha avanga seriya panna mudiyuma appingiradhu innor kelvi nama kekkaranga so better quality of candidates is a very important reason ena avanga poi thana like minister of state avo minister avo cabinet mandrigala avo ukkarraanga so nama solradhu vandunga or pradhan mantri vandu irukkara vishayathila vechi thaan avar seiya mudinga so we give him better warriors or manushanukku nalla warrior kuduthinga na kandipa sanda nalla poduvar neenga warrior nalla kudukkala eppadi sanda poduvarunga anda warrior la vandu thiru anamala avargala vandu inai irukkar appingiradhu nama eduthukka vaippu irukka sir ji na first day sonna maringa na vandu kandipa vandu ipo sorry ji nu sonninga adukku again solvanga ivar paarenga ji nu solittaare ivar vandu north indian ama ji vanakkam ella common thaan enai poruthu varaikkum ஏன்னா நான் வேற ஸ்டேட்ல வேலை செஞ்சனால ஜி அங்க காமன் அங்க வந்து ரொம்ப காமனா ஜீன்னு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவ
ஸோ என்னை கேட்டிங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரிங்க ஐ எம் நாட் ரூலிங் அவுட் பாலிடிக்ஸ் வேண்டாம்னு நான் முதல்ல சொல்லுங்க பட் கிராஸ் ரூட்ஸில் வேலை செஞ்சு பாலிடிக்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை யாரோ ஒருத்தர் ஒரு வீடியோ போட்டுருக்காங்க அண்ணாமலை பாருங்க ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசின வீடியோவில் பாலிடிக்ஸ் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு நேற்று பேசின வீடியோவில் வரலின்னு சொல்லியிருக்காரு நான் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் யாரோ அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கனடாவில் பேசின வீடியோவில் நான் என்ன ஃபுல்லாக பேசியிருக்கேன் அப்படின்னாங்க இந்த மாதிரி வந்து பாலிடிக்ஸ் வரணும்னு ஆசை பட் கண்டிப்பாக கிராஸ் ரூட்ஸில் நம்ம வேலை செய்யும் போது தான் மக்கள் ஏற்றுக்குவாங்க வேலை செஞ்சு வரணும்னு எங்களுக்கு ஆசை நீங்கள் செலக்டிவாக எடிட் பண்ணி அந்த ஒரு பார்ட்டை மட்டும் போட்டுட்டு இவர் வந்து நியூ இந்த டிவி இன்டர்வியூவில் வந்து அப்படி சொல்லலையா அப்படிங்கிறது இல்லைங்க நான் டிவி இன்டர்வியூலையும் தெளிவாக சொன்னேன் நான் பாலிடிக்ஸ் வரலாம் இப்போவே வரலன்னு சொல்லிட்டு போயிருவேன் இல்லைங்க எனக்கு வந்து வேலை செஞ்சு காட்டிட்டு கிராஸ் ரூட்ஸில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட்டு மக்கள் முன்னாடி போய் நம்ம எலெக்ஷன் நிற்கும் போது நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறது ஆசைங்க எக்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஓட்டு போடுங்கன்னு கேட்டால் அது ரொம்ப தப்புங்க பேராஷூட் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இந்த ஃபீல்டில் இந்த மண்ணில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதை பண்ணிட்டு தான் நான் போய் ஓட்டு கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய என்னுடைய பர்சனல் எண்ணங்க ஸோ இதை வந்து அவங்க எல்லாம் அவங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பீப்புள் கட் காப்பி எடிட் பண்ணி அவங்க பேஸ் பண்ணுறாங்க நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரிங்க நம்மளுடைய பேச்சு நம்மளுடைய நடவடிக்கை எல்லாமே ஆரோக்கியமாக பாசிட்டிவாக இருக்கும் பிகாஸ் தமிழ்நாடு ரொம்ப நெகட்டிவ் பாலிடிக்ஸ் நெகட்டிவ் பப்ளிக் டிஸ்கோர்ஸஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்ம மேலே என்ன அட்டாக் ரோல் வந்தாலும் நானும் சிரிச்சுக்குவேன் மீம்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க தமிழ்நாடு ஜெனரலாக நம்ம நல்லா போடுவாங்க மீம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக போடுவாங்க அதனால் நான் எப்பவுமே பார்த்து சிரிச்சுக்குவாங்க ஸோ அதில் வந்து பெருசாக கோவப்படுறக்கோ அதில் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு மீம்ஸ் மூலமாக வந்து ஒரு ஒரு பேரை வந்து தேடி தராங்க நினைக்கிறீங்க இல்லை அப்படி சொல்லிங்க பிரதர் அப்படி சொல்லிங்க நான் சொல்றது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரைட்ஸ் இருக்கிறீங்களா டெமோக்ரஸியில் நம்ம ஒரு பப்ளிக் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்கும்போது நாலு பேர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணால் நமக்கு ஏற்றுக்கிற மைண்ட் செட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம தப்பாக போயிருங்க அதனால் எல்லாரும் சொல்லிட்டுங்க அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லட்டும் அண்ணாமலை தப்பு நல்ல ஒரு கெட்டவர் எல்லாமே சொல்லட்டுங்க பட் ஃபைனலாக நம்மளுடைய வேலை நம்மளுடைய பாதை தான் மக்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்லணும் நம்ம எப்படிப்பட்ட ஆள் அப்படிங்கிறதுங்க அதனால் எதுக்குமே கோபுற ஆள் கிடையாதுங்க டென்ஷன் ஆகிற ஆளும் கிடையாது என்னவாக இருந்தாலும் அது ஸ்பிரிட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்க நேற்று கூட ட்ரோல் போட்டார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம துரைமுருகன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரியலி லைக் ஹிம் ஒரு நல்ல ட்ரோல் போட்டிருந்தார் என்ஜாயபிள் தானுங்க அப்புறம் ட்விட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா சில பேர் கண்டினியூஸா என்னவே கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ஜாயபிள் தானே நல்லா போடுறாங்க நல்லா சீக்கிர மாதிரி இருக்குதுங்க எனக்கு வடிவேல் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போடுறாங்க ஸோ அதுல வந்து வருத்தப்படுற ஒண்ணுமே இல்லைங்க பிகாஸ் நம்ம வந்து தனியா நம்ம வீட்டுல இருந்து அவங்க போட்டுருக்க மாட்டாங்க நம்ம பப்ளிக் லைஃப்னு உள்ள வர்றோம் வேலை செய்யறோம் ஒரு கருத்து சொல்றோம் அது மக்கள் சொல்லும் போது நம்ம பணிவா ஏத்துக்கணுங்க தப்பு இருந்தா திருத்திக்கலாம் அதை பத்தி எந்த மாற்றம் கிடையாதுங்க பட் சரியா இருக்கும்போது அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு நம்ம பயப்படாம நம்ம பாதியில போயிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கறத என்னுடைய ஒப்பீனியன் இப்ப எலெக்ஷன் வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மாசம் தான் இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஒரு எலெக்ஷனுக்கான முன்னெடுப்பா வந்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து எல்லாரும் போர்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து ஒரு குறுகிய காலத்துல மக்கள் கிட்ட ரீச் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜிஸ் லெவலுங்க கிரேட் லெவலில் இருங்க ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மீடியாவே ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இதெல்லாம் லெவலில் இருந்தானுங்க ஒரு டெக்னாலஜி வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு லெவலில் அதே மாதிரி நல்ல வேலை செய்கிறோம் நம்ம நல்ல டீம் இருக்குது நல்ல ஆட்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா மக்கள்ட்ட வேகமாக ரீச் பண்ணலாங்க ஒரு வாட்ஸ்அப் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது எல்லாரும் எல்லாமே பார்க்குறாங்க எல்லாரும் சொல்கிறது கேட்குறது இல்லை சுயமாக சிந்திக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒருத்தரை பற்றி தெரியும் இது சிம்பிள் உதாரணம் சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து சிக்மங்களூர் சின்ன உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சிக்மங்களூரில் எஸ்பியாக வேலை செய்யும் போது ரோடை வந்து சில ஒரு ஆளுக்கு வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க ஏன் பிளாக் பண்ணாங்கன்னா காரில் வந்த என் சப் இன்ஸ்பெக்டர் முன்னாடி வந்த காரில் வந்து டச் பண்ணிட்டாரு உடனே ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் அடித்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போய் லாக் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு தகவல் வருது நான் ஸ்பாட்டுக்கே ஃபஸ்ட்டு டிஒஸ்பி அனுப்புகிறோம் சமாதானம் பண்ணுங்கன்னு டிஒஸ்பியும் மிரட்டி அனுப்பிடுறாங்க உள்ளே விட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது ஊருக்காரங்க ஊருக்காரங்கிற பேரில் அந்த அஞ்சாறு பேர்த்தோட ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து கெரோ பண்ணுறாங்க சில இடத்துல அந்த கவசம் போட்டிருக்கோம் ய
எப்ப நான் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ரோல் எடுக்கிறேன் நான் உள்ள வரேன்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா நாம மக்கள்கிட்ட சொல்லணுங்க இப்போதைக்கு எங்களுடைய பாதை வந்து கொஞ்சம் குறுகிய வட்டத்துல ஒரு ஊர்ல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் மக்களை எழுச்சி எழுப்பணும் அப்படிங்கிற வட்டத்துல தான் நாங்க போயிட்டு இருக்கோங்க தொடர்பான <laughs> 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 ஒரு பையன் வந்து ஒரு காலேஜ் முடிக்கணும் அப்படிங்கும் போது அவன் அடுத்தது வேலை தேடி போகணும் ஒரு வேலை அவன் கடன் வாங்கினாலும் கடன் கொடுக்கணும் கடனை அடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவனோட ஒரு மைண்ட் செட்டா இருக்கு நீங்க வந்து குறிப்பிட்ட ஏரியால மட்டும் ட்ரைன் பண்றீங்க ரைட் இது வந்து அடுத்தடுத்த கட்டமா தமிழ்நாடு முழுவதும் போறதுக்கான வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு இப்ப ப்ராக்டிக்கலா கேட்டீங்கன்னா இப்ப நூறு பேர் ஒரு கிளாஸ்ல படிக்கிறாங்கன்னா நூறு பேர் வந்து லோக்கல்ல வேலை செய்யுங்க நம்ம சொல்லிங்க ரெண்டு பேர் வந்து மூணு பேர் வேலை செஞ்சா போதுங்க இப்ப மூணு பேர் வந்து லோக்கல்ல நான் வந்து இங்க கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் வித்தியாசமான முறையில சோசியல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் பண்றேன்னு சொன்னா போதுங்க மிச்சம் தொண்ணூத்தி ஏழு பேர் நாமல் ஆகட்டுங்க எங்க முயற்சி வந்து நூறு பேர்த்த மாத்துறது இல்லைங்க அந்த மூணு பேர்த்த நாலு பேர்த்த நூறு பேர்த்துல மாத்துறங்கிற முயற்சிங்க சோ இந்த ஈகோ சிஸ்டம் டெவலப் ஆன உடனே பத்து வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருக்கிறது பத்து பேர் ஆகுங்க இப்ப சிம்பிளா லண்டன் எடுத்துக்கலாங்க இப்ப நீங்க யூகே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லண்டன் கேம்பிரிட்ஜ் ஆக்ஸ்போர்ட் இது மூணு பாத்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஒன்னு வந்து பினான்சியல் கேபிட்டல் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் கேபிட்டல் ஒன்னு வந்து டெக்னாலஜி கேபிட்டல் சோ அந்த மாதிரி சிட்டிஸ் டெவலப் பண்ணி ஊர் பெருசாயிட்டு இருக்கேன் பட் நம்மகிட்ட அந்த மாதிரி இல்லை இல்லைங்க இப்ப நம்ம டியர் டூ டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு ஒரு டியர் டூவும் வளர ஆரம்பிக்குங்க இப்ப எல்லா ஊரும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக்னேட் ஆயிட்டு இருக்கு புதுசா தொழிற்சாலைகள் வர்றது கிடையாது இப்ப சோசியல் ஆந்திரபனஸ் அப்படின்னு டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லைங்களா இப்ப ஜோகோ கார்பரேஷன் எடுத்துங்க ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் அவர் அமெரிக்கால வாழ்ந்தவர் இப்ப தென்காசியில வந்து பண்றாரு புல் கம்பெனியில பாதி பேர்த்து தென்காசியில ஷிப்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு தென்காசியில ஒரு கிராமத்துல உட்காந்து அதே டெக்னாலஜி வச்சு தென்காசியில தொழில வளர்த்திட்டு இருக்காரு இது தப்ப என்னங்க இருக்கு சார் நான் சொல்றது அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இல்ல இப்ப இந்தியாவில பார்க்கும்போது சார் தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப முன்னிலையா இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் பலரோட கருத்தா இருக்கு அது வந்து புரியுறீங்களுக்கு நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படிங்கும்போது நீங்க இருக்கிறத விட இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க கொண்டு போன தமிழ்நாடு அப்படின்னு நினைக்கிறது ஆமாங்க இது ஒரு இது ஒரு இந்த ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாமே வந்து சென்னை சென்ட்ரிக்கா கோயம்புத்தூர் சென்ட்ரிக்கா இந்த மாதிரி சில முக்கியமான சிட்டி சென்ட்ரிக்கா பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் பிக் ப்ராப்ளம் இப்ப நீங்க கர்நாடகா எடுத்துக்கங்க ஒரு பெரிய பொருளாதார பங்களிப்பு வந்து பெங்களூர் சிட்டி தான் கொடுக்குதுங்க பெங்களூர் சிட்டி மட்டும் தான் பெரிய பொருளாதார பங்களிப்பு கொடுக்குது மிச்ச சிட்டி எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை இங்க இருந்து பெங்களூருக்கு ஆளுகளை படிச்சு படிச்சு அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் அது மா என்ன பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் கழிச்சு யோசி பாக்கலாங்க நம்ம எல்லாமே ஷார்ட் டர்மா யோசிக்கிறோம் டென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு அது ஸ்டேபிளா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இப்ப விவசாயம் வந்து வருஷ வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றாரு இருபது வருஷம் கழிச்சு விவசாயத்துல யாராச்சும் ஒருத்தர்னாச்சு இருப்பாங்களாங்க நம்மளுடைய உணவை வந்து நம்ம சைனா மேலேயோ அமெரிக்கா மேலேயோ டிபெண்ட் ஆயிருவாங்க ஒரு பக்கம் நம்ம விவசாயம் இருக்க மாட்டாங்க செகண்ட் வந்து ஃபாரின் டிபெண்டன்சி ஆயிரும் இப்ப இந்த கருத்துக்கள் இப்போதைக்கு நம்ம சொல்லும் போது இம்ப்ராக்டிக்கலா தெரியுங்க அது வந்து முட்டாள்தனமா தெரியும் எப்படி எப்படி வாழ முடியும் அது எப்படி பாசிபிள்னா மக்கள் நினைக்கலாம் பட் லாங் டேர்மா நீங்க சிந்திச்சீங்கன்னா விர் கெட்டிங் இன் டு ட்ராப் நம்ம ஒரு ட்ராப்புக்குள்ள விழுந்துடுறோம் ஸோ அதை மாத்தணும் அப்படின்னா கான்சியஸா கீழே இருந்து அந்த ரெவல்யூஷன் வரணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய கருத்துங்க ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு பப்ளிக் போரத்தில் நம்ம பேசுறது சிறப்பா இருக்காதுங்க பிகாஸ் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா சம்திங் இஸ் போக்கன் வித் கான்பிடன்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்போக்கன் வித் கான்பிடன்ஸ் என்னன்னா ஒரு 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 மனுஷனுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எங்க என்ன பேசணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் சார் பிகாஸ் அதை வந்து ரஜினி சாரை வந்து பார்க்கும்போது அதான் அதான் அவர் விருப்பப்படுவார் அப்படித்தான் அவர் இருக்கார் ஸோ அதனால சில விஷயங்கள் வந்து இப்ப சரியா பேசினா நல்லா இருக்காது சார் அதுக்குன்னு சமயம் வரும் கண்டிப்பா நம்ம பேசுவோம் சார் சார் அப்படி இல்லை சார் நாம வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு 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 ஃபால்ஸ் இமேஜை கொடுத்து அவங்களுடைய ஃபேன்ஸோ வேற யாரோ ஒருத்தரை வந்து நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒப்பீனியன் சார் வெரி சூன் நேரம் வரும் காலம் வரும் நம்ம கண்டிப்பா பேசலாம் சார்
பட் நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம பேசுறோம் பழகிறோம் பட் வெரி ஸ்பெசிபிக்கா சில விஷயங்கள் வந்து நான் ஒரு 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 புதத்துல வந்து பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன் சார் என்னுடைய கருத்து வந்து இப்ப உடனே ஆன்மீகம் அப்படின்னா மக்கள் வந்து ரிலீஜன் அப்படின்னு எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க சார் அது கிடையாது சார் ஆன்மீகங்கிறது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம ஒரு விஷயம் பண்ணணும் நாம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் ஒரு அரசியல் அது நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி சார் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி சார் ரெண்டுலயுமே வந்து ஒரு புதிய பார்வை தேவைப்படுது மக்களுக்கு வந்து ஒரு மாற்றம் தேவை தேவைப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு லைன் சொல்லியிருந்தீங்க எல்லாமே வந்து ஒரு அரசியல் லைன்ல தான் ஒரு இந்த இந்த ரெண்டு விஷயமே வந்து அடுத்த கட்டமா ஒரு எலெக்ஷன் நோக்கிதான் போகுமோ அப்படின்னு ஒரு லைன்ல தான் வந்து நாங்க பார்க்க முடியும் சார் அதாவது ஒரு ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் பெரிய சேஞ்ச் நடக்கிறது பொலிட்டிக்கல்ல தான் நடக்கும் சார் நம்ம என்னதான் கிராஸ் ரூட்ஸ்ல நம்ம வேலை செஞ்சா கூட ஒரு நல்ல மந்திரி மனசு வச்சாரா ஒரு கையெழுத்து போட்டாருனா முப்பது டிஸ்ட்ரிக் ஒரே நாள்ல மாத்திட்டு போயிடலாம் சார் ஒரு சிஎம் நினைச்சாரா ஒரே நாள்ல மாத்திட்டு போயிடலாம் பட் நம்ம நம்ம பொலிட்டிக்ஸ் சொன்னாவே உடனே அது வந்து பெரிய இஷ்யூ ஆகி பாலிடிக்ஸ் எலிடிக்ஸ் நல்லா சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடறாங்க பட் யாரோ கிரீக் பிலாசபர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹையஸ்ட் பர்சூட் ஆஃப் ஹியூமன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து பாலிடிக்ஸ் அப்படிமாங்க சார் கண்டிப்பா பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அவாய்ட் பண்றதுல எந்த விஷயம் கிடையாது சார் பட் என்னோட கருத்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றது நான் பாலிடிக்ஸ் வருவேன் நான் கண்டிப்பா வருவேன் இல்லை நான் சொல்ல சார் பட் பாயிண்ட் என்னன்னா மக்கள்கிட்ட போய் நம்ம நிக்கிறக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரா இதை பண்ணேன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் இதை பண்ணிருக்கேன் இதை நாங்க பண்ணிருக்கோம் அதை வந்து பெரிய லெவல்ல பண்ணலாம் உங்க ஆதரவு இருந்தா அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறத என் கருத்து சார் பட் கண்டிப்பா நான் பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரியை ரூல் அவுட் பண்ணல சார் நமக்கு ஒரு நல்லவங்க கிடைப்பாங்க நமக்கு ஒரு ஐடியாலஜி கிடைக்கும் நம்ம கூட பயணம் பண்ணலாம் சார் பட் நம்ம ஓட்டுன்னு போய் அவங்ககிட்ட ஓட்டு போடுன்னு கேட்கறக்கு முன்னாடி அவங்க ஓட்டை வாங்குற நமக்கு ஒரு தகுதி இருக்கணும் சார் அது பணம் கொடுத்து வாங்கணும் நான் வந்து என்னுடைய அப்பா வந்து பெரியாங்க நீங்க பத்து வருஷமா எங்க கட்சிக்கு போட்டீங்க எங்க ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்றதை விட நம்மளுடைய தகுதி என்ன நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லணுங்கிறதா என்னுடைய ஆசை சார் இது இங்கதான் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஆன்லைன் சோசியல் மீடியா ஏன் வந்து இவ்வளவு அட்டாக் இவ்வளவு ஃபாரின் அகேன்ஸ்ட் ஆகுதுன்னா திஸ் இஸ் த கான்ஃபிரன்டேஷன் இத்தனால வந்து பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம டேக் அண்ட் ஃபார் கிராண்டட் நம்ம போறோம் அந்த எலெக்ஷன் டைம்ல வந்து பணம் கொடுக்குறோம் நம்ம கிட்ட பெரிய ஒரு ஆள் 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 பலம் இருக்கு படைபலம் இருக்கு நம்ம போனோம்னா ஓட்டு போடுறோம் அப்படின்னு ஏன் பிலாசபி வந்து அப்படி இல்ல என்ன சாதனை செய்தீர்கள் மாறி <laughs> நம்ம ஒரு பத்து பேர்த்த சொல்லலாம் நீங்க இருபது பேர்த்த சொல்லலாம் சார் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் சொல்ல முடியுமா இல்ல நாற்பது பேர்த்தி சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கறது கேள்விக்குறி சார் அது மாறணும் அப்படின்னா மக்களுக்கு தெரியணும் ஒரு ஓட்டோட பவர் என்ன அந்த ஓட்டை நம்ம போய் கேட்கறமே நம்ம மக்கள்கிட்ட உண்மையாலுமே விசுவாசமா நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நம்மளை வச்சு என்ன விஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் அஞ்சு வருஷத்துல இவன் என்ன செய்வான் எப்படின்னு நினைப்பாங்க சார் நம்ம ஒரு செஞ்சு காட்டினா தான் சார் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும் அதான் முதல்ல இருந்து சொல்றேன் சார் பாலிடிக்ஸ் கண்டிப்பா வருவோம் அதை பத்தி எந்த மாற்றம் கிடையாது பட் செஞ்சுட்டு வரணும் செஞ்சுட்டு நாம இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி போய் பேசணும் அப்படிங்கறத எங்களுடைய ஆசை சார் தமிழகத்துல வந்து பெரியார் தொடர்பான விஷயங்கள் வந்து அப்பப்ப வரும் பெரியார் சிலைகள் உடைப்பு பெரியார் சிலை மீது காவிசாயம் பூசுறது இது எல்லாமே நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க வந்து பெரியார் அப்படிங்கிற ஒரு மனிதன் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து மற்ற மாநிலத்துக்கு போய் வேலை செஞ்சிருக்கீங்க அப்படி ஒரு பெரியார் அப்படி ஒரு ஒரு நபரை வந்து எப்படி பாக்குறீங்க நான் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு தலைவரா பாக்குறேன் சார் அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது சார் ஐ சிஎம் எஸ் ஆஸ் அ குட் லீடர் அந்த டைமுக்கு வந்து அவர் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தேவைப்பட்டார் அவர் வந்தார் ஒரு எலக்ட்ரோல் பாலிடிக்ஸ் கூட போகாம அவருடைய குரூப்பை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சார் சார் அதை பற்றி எந்த கருத்துமே கிடையாது சார் இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க சார் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து மோடிஜியை வந்து புகழ்ந்துட்டாரு அப்படிங்கிறக்காக என்னை வந்து ஆன்டி பெரியார் அப்படிங்கிறார் சார் ஆன்டி பெரியார்னு ஒரு ஜென்ரல் ஒரு 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 ஜென்ரல் கமெண்ட் இப்ப ஆன்டி பெரியார் எனக்கு புரியல சார் எனக்கு எதுக்கு ஆன்டி பெரியார் நீங்க சொல்றீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு
ஏன் வந்து பெரியார் அவர்களை விட்டு நான் வெளியே வந்தேன் அவரோட கொள்கை எனக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி சில கொள்கைகள் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் சார் பண்ணாமலே அப்படின்னா நான் சொல்ற பத்துல வந்து எல்லாருமே மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது சார் மேபி நான் சொல்றதுல ஆறு ஏத்துக்கு வாங்க நாலு ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அண்ணா அவர்கள் வந்து அன்னைக்கு பெரியார் அவர்கள் பத்தி என்ன சொன்னாங்களோ அதே கருத்தை தான் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் சார் எல்லா தலைவர்களும் முழுமை ஏற்றுக்கணும் அவசியம் கிடையாது சார் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி தமிழ்நாடு மாதிரி ஸ்டேட்ல என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பெரியார பிடிக்காதவங்க ஃபுல்லா அவரை திட்டுறாங்க இதெல்லாம் கே பெரியார பிடிக்கல ஏன்னா அவர் பிடிக்கல அது அன்பார்ச்சுனேட் சார் எல்லாமே நெகட்டிவா பேசி 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 தான் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் சார் ஐ லைக் பெரியார் அஸ் அ பர்சன் பட் அண்ணா சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான் சார் சில விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் வந்து காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றம் வருது இப்ப இப்ப டிஎம்கே அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அண்ணா அவர்கள் ஆரம்பிச்ச கட்சி தான் ஏடிஎம்கே அல்லு அங்கிருந்து வந்த கட்சி தான் பட் எல்லாமே ரூட் காஸ்ட் போனீங்கன்னா பெரியார் அவர்களுக்கு போயிடுது பட் அதுலேயே இருக்கிற தலைவர்கள் வந்து முரண்பாடாக வெளியே வந்தாங்க அப்ப வந்து அன்பழகன் அவர்கள் வெளியே வந்தாங்க அண்ணா அவர்களோட அவங்க வெளியே வந்தாங்க நெடுஞ்சலியன் அவர்கள் தனித்தனியா வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயங்களுக்காக தாங்க வெளியே வந்தாங்க பிகாஸ் சின்ன டிஸ்அக்ரிமெண்ட் பட் நீங்க கேட்ட சிம்பிள் கேள்வி எஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் அம் அஸ் அ பர்சன் நாம எல்லாம் பெரியாருக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணும் போது ஒரு தூசி கூட கிடையாதுங்க பிகாஸ் அவர் வந்து அவருடைய லைஃப் வந்து அர்ப்பணிச்சார் வெதர் வந்து அதுல சில விஷயத்த நம்ம ஏத்துக்கிறோமா ஏத்துக்கலையா அப்படிங்கிறது இன்னொரு பக்கம் சார் பட் எஸ் கிவன் எஸ் லைஃப் அதனால மொத்தம் புதுமா நீ வந்து ஆன்டி பெரியார் எதுக்கு வந்து லேபிள் பண்ணணும் பிகாஸ் அது பெரியார பத்தி நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கருத்து கேட்கறீங்க யாரும் கருத்து கேட்டதே கிடையாது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ட்விட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து முஸ்லீமோகள் பண்டிகைகளுக்கு ஈது முபாரக்கும் விஷ் பண்ணுவேன் இந்துக்கள் பண்டிகைக்கு விஷ் பண்ணுவேன் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அதை மட்டும் செலக்டிவா ட்விட்டர் பேஜ்ல இருந்து எடுத்து போட்டு இவர் வந்து இந்து பண்டிகைகளுக்கு மட்டும் விஷ் பண்றாரு கோயிலுக்கு மட்டும் போறாரு நீங்க ட்விட்டர் பேஜ் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குதுங்களா எல்லாமே பண்றோம் அதனால ஒரு இந்து துவாதி அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க நான் ஒரு ஆன்மீகவாதி ஆன்மீகத்தை நம்புறவேன் என்ன என்னுடைய ஆன்மீகத்தில் என்னன்னா இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் புத்திஸ்ட் ஜெயின்ஸ் சிக்ஸ் எல்லாருமே ஈக்குவல்னு சொல்ற ஆன்மீகத்துல வந்த வந்த வந்தவங்க நானு நம்புறவன் நானு அப்படித்தான் நான் இருப்பனுங்க அதே மாதிரி என்னுடைய ரிலீஜன் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஜன் மேல பாசம் இருக்கு கர்வம் இருக்கு அதனுடைய பர்சனல் விஷயம் வெளியே வந்து நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றோம் அது என்ன போட்டு வச்சிருக்கோம் என்ன குங்கும் வச்சிருக்கோம் சொல்றதை விட எல்லா மதத்தையும் சமமா நடத்தக்கூடிய மனிதன் நானுங்க இன்னொரு மதத்தை அவமானப்படுத்தணும் என் மதம் பெருசு எப்பவுமே எங்கேயுமே நான் பேசுனது கிடையாதுங்க பேசவும் மாட்டேன் அதனால எனக்கு பாலிடிக்ஸ்ல வருதா ஓட்டு வருதா நம்மளுடைய பவுண்டேஷன் நல்லா போகுமாங்கிறது எனக்கு கவலை கிடையாதுங்க என்னுடைய சிம்பிள் பிலாசபி பாசிட்டிவான டிஸ்கோர்ஸ் கொடுக்கணும் நல்ல விதத்துல நம்மளுடைய கான்வர்சேஷன் இருக்கணும் ஒருத்தர் நம்மளை திட்டுறாங்க யார ஒருத்தர் சோசியல் மீடியா நம்மளை இடியட்டு திட்டுறான் அதை திட்டுறான் இதை திட்டுறான் அப்படிங்கிறக்காக நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லைங்க அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க காலம் வரும்போது உணர்வார்கள் அவங்க நம்மளுடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த வருடத்தோட ஜனவரி மாசம் இருபதாம் தேதி ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தீங்க படிச்சேன் நீங்க வந்து ஜேனியோ வந்து தன்னோட தன்மையை இழந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க ஜேனியோ வந்து பிஜேபி தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து பயங்கரமா கொண்டாடக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனா இருந்துச்சு மோகன்லால் நேரு கொண்டு வந்த பேர்ல இருக்கிறதுனால எல்லாருமே வந்து பாக்குறாங்க நிறைய ரீடர்ஸ் உருவாகிருக்காங்க அங்க நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்க்கும்போது நீங்க வந்து அதோட தன்மை இழந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை வந்து சொல்லிருந்தீங்க அது அது எப்படி சார் எடுத்து நான் நான் ஜேஎன்யூ பத்தி என்ன சொன்ன அப்படின்னாங்க ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இது நான் ஒன்னு சொல்லிங்க இது வந்து நிறைய ஜேஎம் லிங்டோ ரிப்போர்ட்டோ நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் எல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபார்மர் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் எல்லாம் வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்படி இருக்கணும்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஜுகேஷனல் கேரக்டர் இருக்கணும் கொஞ்சமா பொலிட்டிக்கல் கேரக்டர் இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் இருந்தால் தான் நமக்கு அடுத்த கட்ட தலைவர்கள் வருவாங்க பட் எல்லாமே வந்து பாலிடிக்ஸ் இருக்க முடியாது இல்லைங்களா எவ்ரி திங் கேன் நாட் பி பாலிடிக்ஸ் நானும் ஜேஎன்யூ போயிருக்கிறேங்க நிறைய நெருங்கிய நண்பர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க பட் ஆஃப் லேட் என்ன ஆச்சுன்னா எலெக்ஷன் பேர் பாத்தீங்கன்னா பாட்டி எந்த பாட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறீங்க எலெக்ஷனே பெரிய லெவல்ல பண்றாங்க யானை எல்லாம் கொண்டு வந்து வெளியே நிக்க வச்சு அப்படி பண்ணி இப்படி பண்ணி அதுக்கு வந்து அக்ரெசிவ் கேன்வசிங் குச்சியில எடுத்துட்டு போய் உள்ள அடிச்சு இது ஏன் அந்த தன்மை இழங்குறதுனாங்க சமூக லாஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஜேஎன்யூ உள்ள இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய தலைவர்களோ அந்த கண்ட்ரோல விட்டுட்டாங்க ஏதோ ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கட்டும் அங்க நடக்கிற விஷயங்கள் தெரியாம இல்ல
ஒரு கஷ்டமான டைம்ல வந்தாரு மேனேஜ் பண்ணாரு ஒரு மாதிரி கெட்டி இழுத்து கொண்டு போயிட்டாருங்க ஸோ அது வெரி டஃப் அந்த டைமுக்கு தமிழ்நாடுக்கு ஒரு தேவைப்பட்டாரு ஸோ ஐ ரியலி ரெஸ்பெக்ட் மஸ் அ பர்சனுங்க வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர் அவருடைய அப்பா சாயல்லிருந்து வெளியே வந்துட்டாரு கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அரசியல் தலைவர் இந்தியாலேயே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொருத்தர் அந்த மாதிரி வருவாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு டவுட் தானுங்க அவருடைய சாணக்கியத்தனம் திங்கிங் எல்லாம் ஸோ வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர் பியூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் பார்ட்டி கொஞ்சம் ஷேக்கியாக இருக்கும்போது உள்ளே பூந்து கண்ட்ரோல் எடுத்து நீட்டாக பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாருங்க ஒரு கட்சியை வளர்த்தி பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது ஒரு சாதாரண வேலை கிடையாதுங்க அதுதான் நான் முந்தானத்து கூட சொன்னேனுங்க திருமாவளவன் அவர்கள் எனக்கு தெரியுங்க பிகாஸ் நான் போலீஸ் ஆஃபீஸராக பார்த்துருக்கேன் அந்த அந்த கம்யூனிட்டி மக்களுக்கு வந்து ஒரு தலைவர் இருந்தால் எப்படி அந்த கம்யூனிட்டியோட ஃபேஸ் மாறும் அப்படின்னு ஸோ அவர்கள் வந்து அந்த ஃபேஸாக ரொம்ப நாள் இருந்திருக்காரு நிறையா ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு அஜிடேஷனல் பாலிடிக்ஸ் எல்லாருமே பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஒரு டவுன் ட்ரோடன் கம்யூனிட்டிக்கு அவர் லைஃப் அர்ப்பணித்து சேவை பண்ணுறாரு அதை பற்றி எந்த ஒரு மாற்றம் கிடையாதுங்க பட் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரிங்க ஒருத்தர் பத்து பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்ம எட்டு ஒத்துக்கோம் ரெண்டு ஒத்துக்காமல் இருப்போம் ஸோ நான் முதலே சொன்ன மாதிரிங்க ஸோ அந்த கம்யூனிட்டிக்கு நல்ல ஒரு தலைவராக அவர் விளங்கிட்டு இருக்காருங்க சீமானவர்களுங்களா அவருடைய பேச் அவருடைய பேச்சுக்கு நான் ஃபேனுங்க அவருடைய பேச்சுக்கு நான் ஃபேன் அவருக்கு ஒரு விஷன் இருக்குது நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு வெரி 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 ஹார்டுக்கு ஒரு ஃபேன்ஸ் அவருக்கு இருக்கிறாங்க கூட இருக்கிறாங்க எல்லாம் சேர்ந்து பயணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் எல்லாமே ஆரோக்கியமான தமிழ்நாட்டை நோக்கி பயணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசைங்க கமலகாசன் நீங்கள் வந்து ரிசேமான டைமில் தான் அவர் கட்சி ஆரம்பித்தார் அடுத்த கட்டமாக வந்து அவர் தீர்மானிச்சுட்டு அற்புதமான நடிகர் அமேசிங் பர்சனாலிட்டி நல்ல பேச்சாளர் எல்லாமேங்க ஒரு ஒரு ஆள் வந்து அவருடைய உயரத்தில் வந்து அவர் சினிமாவில் ஹையில் இருக்கும்போது நான் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன் மக்களுக்கு ஒன்று பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறது பெரிய சாக்ரிஃபைஸுங்க பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க அவர் அவங்களுடைய டீம் எந்த மாதிரி செட் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னுங்க ஸோ இதெல்லாம் சும்மா இல்லைங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் எல்லாம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஆரம்பிக்க முடியாதுங்க பிகாஸ் நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ வில் வெயிட் அண்ட் சீங்க மக்கள் எப்படி ஏற்றுக்கிறாங்க என்ன அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ராஜா அவர்கள் பிஜேபி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைவர் நேஷனல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு லீடருங்க அவருடைய பேச்சு வந்து வெரி அக்ரெசிவ் பேச்சு வெரி அக்ரெசிவான ஒரு பேச்சு எப்பவுமே எல்லாருனாலே அவர் மாதிரி பேச முடியாதுங்க அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் நல்லா பேசிட்டு வந்துட்டாரு ஸோ பர்சனலாக வந்து எனக்கு ராஜா சார் தெரியாதுங்க நான் என்ன பார்த்தது கிடையாது பேசுனது கூட கிடையாது பட் பொலிட்டிக்கலி ஐ திங்க் எஸ் கம் அப் த ஹார்ட் வே அவர் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ பர்சன்ட் அப்படிங்கிற இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்திலிருந்து வந்து ஒரு பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறதே பெரிய விஷயங்க அதை வந்து நல்லபடியாக பண்ணி ஹையர் லெவலில் ரெகக்னிஷன் எடுத்து மேலே மேலே போயிட்டு இருக்காருங்க சார் ட்விட்டரில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் உங்களோட பேர் முன்னாடி சங்கிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி நேற்று முந்த நாள்லாம் வந்து பயங்கரமாக பண்ணிட்டு ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆமாங்க ஆமாம் நீங்கள் என்ன என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஏன்னா நீங்கள் தான் அந்த என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தப்பான வார்த்தை கிடையாதுங்க இப்ப என் அவங்க என்ன சொல்லணும்னா அப்படின்னா நான் கோயிலுக்கு போறேன் அதனால சங்கி சாமி கும்பிடுற அதனால சங்கி மோடிஜியை பிடிக்கும் அதனால சங்கி அப்படிங்கிற பாயிண்ட விட என்னுடைய கருத்துக்கள் என்ன எந்த மக்களுக்காக நிக்கிறான் எந்த மக்களுக்காக சில சாக்ரிஃபைஸ் நான் பண்ணிருக்கேன் என்னுடைய விஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்க கமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் யாரை பிடிக்குது எந்த கோயில் அதெல்லாம் பியூர்லி பர்சனல் இஷ்யூஸுங்க இது வரைக்கும் நம்ம பேசினது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இஷ்யூஸ் தான் பேசியிருக்கோம் அதனால சங்கி அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் கொடுக்குறாங்கன்னா சங்கி அன்னி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தவறான வார்த்தை கிடையாதுங்க சங் பரிவார் நான் கர்நாடகாவில் பார்த்துருக்கேன் கர்நாடகாவில் நல்ல வார்த்தை தான் நார்த் இந்தியா இடத்துல நல்ல வார்த்தை தான் இங்கே வந்து மேபி அவங்க மோசமான வார்த்தைன்னு ஒரு குரூப் நினைச்சுக்கிறாங்க பட் பிஹேவியரில் அவங்க சொல்லணும் என்னை ஏற்றுக்கிறாங்களா ஏற்றுக்க மாட்டாங்களோ தவிர என்னுடைய பர்சனல் விஷயத்தை பற்றி சொல்லக்கூடாதுங்க வலதுசாரி கட்சிகளோட ஒரு ஒரு நினைக்கிறாங்க <laughs> பட் டைம் வெரி கிளியருங்க
அதாவது நாம வந்து மக்களுக்காக வந்திருக்கிறேங்க மக்கள் பயணம் பண்றோம் கீழே கொஞ்சம் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் மக்கள் நம்மளை ஏத்துக்கணும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் நம்ம முன்னாடி கொண்டு போறோம் அது சின்ன லெவல்ல ஒரு சின்ன ஊர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் மேல வரணும்னு நினைக்கிறேங்க அதனால எனக்கு அது தப்பான ஒரு வார்த்தை என்ன எப்பவுமே சொல்ல மாட்டேங்க இந்த வலதுசாரி இடதுசாரிங்கிறது என்னங்க அது லாஜர் ஐடியாலஜி பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல இருந்துச்சு இப்பெல்லாம் நீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க எல்லா கட்சிகளும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க ஃப்ரங்க்லி ஸ்பீக்கிங் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தவிர மேக்சிமம் நான் வந்து லீடர்ஸ் நம்பர் ஆளுங்க ஐடியாலஜி விடுங்க ஐ கோ பை லீடர்ஸ் மனநிலைக்குள்ள <laughs> 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 ஸோ எல்லாமே என்னோடய தேவைகளை குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னுடைய என்னுடைய பர்சனல் லைஃபை நல்லா சுருக்கிக்கிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து பத்தொம்போது அப்படிங்கும்போது எனக்கு இந்த டெசிஷன் மேக் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போச்சுங்க ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் குறைஞ்சி போச்சு வெற்றி ஆகமாக தோல்வி ஆகமான்னு பார்க்கறத விட எண்ணத்துக்காக ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம உழைப்பு போடுவோம் அப்படின்னு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதும் போது பாஸ் ஆகணும் அப்படின்லாம் இருக்குங்க இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது வெற்றி வந்தாலும் ஓகே தோல்வி வந்தாலும் ஓகேங்கிற மனப்பக்குவத்து வந்தாச்சுங்க அது வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி ஆன்மீகம் அப்படின்னு நான் பேசிக்காக சொல்கிறதுங்க அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை வந்து இட் கீப்ஸ் மீ சென்டர்ட் காலைல கிரியா பண்ணுறேன் யோகா பண்ணுறேன் எல்லா விஷயங்களும் பண்ணுறேங்க அதனால் திட்டினாலும் கவலைப்படுறது இல்லை நம்மளை பற்றி புகழ்ந்தாலும் கவலைப்படுறது இல்லைங்க இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் ஆயிரம் பேர் நமக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க ஆயிரம் பேர்த்தில் நானும் ஒருத்தேன் பெரிய ஓடையில் நானும் ஓடிட்டு இருக்கேன் என் ஏன் ஓடை போனதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஆயிரம் பேர் வருவாங்க ஸோ நாம் தான் அப்படின்னு வந்து நினைச்சோம் அப்படின்னா அது அகந்தைங்க ஸோ நானும் அந்த ஓடையில் பயணம் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வரும்போது ரெசிக்னேஷன் தான் பெருசாக தெரியலிங்க எனக்கு மக்கள் வந்து பாக்குறாங்க யாரோ புதுசா வந்திருக்கானே வித்தியாசமா சொல்றானே என்ன சொல்றான்னு தேடி பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது மக்களுடைய அன்பு மக்களுடைய பாசம் அதை பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் கிடையாது சோ யாரெல்லாம் வந்து என்னைய ஃபாலோ பண்றாங்க நான் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர நினைப்பாங்களோ என்னுடைய நன்றிகள் நீங்க பாக்கலாம் நம்ம லைஃப் அப்படி தான் வாழ்ந்துருக்கிறேங்க நம்ம ஒரு பேச்சு பேசிட்டு இப்படி முன்னாடி பின்னாடி போற ஆள் கிடையாது ஸோ நல்லது நடக்கட்டுங்க எல்லாத்துக்கும் நல்லது பண்ணுவோம் நல்லா இருக்கும் வன்மம் இல்லாம பொது வாழ்க்கையில ஈடுபடுவோம் சகோதரர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பெஸ்ட் விஷயம் ரொம்ப சிறப்பா அமைட்டு உங்களுடைய பயணம் கூட ரொம்ப நன்றிங்க